saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más el día de hoy en la temática de estudios sociales, formación del estado costarricense 1821 a 1850. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos, dejar sus comentarios sobre temas de tratar a vamos a empezar. Antes de la independencia, Costa Rica era un país poco poblado y con una economía de éxito ya que los productos que se producían dentro del territorio nacional a lo sumo llegaban a exportarse hasta Panamá o Nicaragua. La noticia de la independencia política llegó en octubre de 1821 a Cartago, provocando alegría y desconcierto en los costarricenses, pues ella abrió una nueva situación social que de una u otra forma plantea un debate político. No fueron los indígenas ni los esclavos, mucho menos las mujeres quienes tendrían la responsabilidad de decidir nuestro futuro. Los llamados a tomar la rienda del poder político y económico fueron los sacerdotes, comerciantes, burócratas del viejo orden colonial y militares. Un elemento a superar de primer orden es el fraccionamiento político prevaleciente de la época, expresado en diversos localismos, que tenían sustento en viejas prácticas sociales coloniales. En 1821 no existían costarricenses, por el contrario eran cartagos, josefinos, heredianos y alajuelenses. Un segundo paso construir un mínimo de reglas políticas que les permitiera enfrentar la nueva realidad. La Junta de Delegados creó una comisión que redactó la primera constitución del país, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, conocido como Pacto de Concordia. ¿Sabías que a finales de abril de 1823 se desarrolla la Primera Guerra Civil? Mucho modo, la derrota de Cartago significa el traslado de la capital a San José y los pertrechos de guerra y la incorporación de heredia a la sociedad costarricense. Con la elección del primer jefe de Estado, de Juan Mora Fernández, más el ingreso de Costa Rica a la República Federal Centroamericana, se concluye una etapa del proceso político iniciado en 1821. Segunda etapa. Junto con la noticia de independencia política, llega la invitación a los costarricenses a participar de la construcción de la República Federal Centroamericana. El proyecto fue una magnífica idea, pero nada más que eso. Pues chocó con la fría realidad del desarrollo desigual durante la época colonial de sus miembros. La miopía e incompetencia política de las clases dominantes en plantear un proyecto unitario, desarrollando conflictos armados que destruyeron las fuerzas productivas. Ya para 1842 el proyecto era nostalgia y tragedia, Centroamérica se había dividido. La incidencia política de Costa Rica era intrascendente, los representantes a la Cámara de Diputados serían elegidos de acuerdo al número de habitantes. En 1825 Guatemala tenía 18 delegados, El Salvador 9, Honduras 6, Nicaragua 6 y Costa Rica 2. Ante tal representatividad, los votos y decisiones de los delegados de Costa Rica resultaban de escaso valor. En este periodo de tiempo, Costa Rica invierte sus fuerzas en darle salidas a los asuntos internos. Para 1825, el país tenía jefe de Estado, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia. De 1825 hasta 1833, los costarricenses viven un periodo de reacomodo y de relativa estabilidad política. Mientras tanto, la Federación Centroamericana se debate en una verdadera guerra civil. Otro aspecto doloroso para los costarricenses fue asumir la deuda de un préstito contratado por la República, el cual no hubo ni un centavo. En líneas finales, Costa Rica se beneficia en tres aspectos. Primero, sirvió como escuela política para los costarricenses que participaron. Además, la presencia de Costa Rica en la Federación determinó su seguridad extrema. Mientras se mantuvo la República Federal, la atención del resto de los centroamericanos estuvo pendiente de lo que sucedía en ella. Los costarricenses lograron superar sus conflictos internos y consolidar la economía capitalera. Un tercer periodo, de 1835 a 1842, se percibe la toma de decisiones en cuanto a la centralización política, en torno al desplazamiento de sacerdotes de los asuntos de la cosa pública y donde se aprecia el ascenso de los militares como una fuerza social resolutoria en el accionar costarricense. La guerra civil de 1835, llamada Guerra de la Liga, es un principio centralizador porque una vez concluida queda definitivamente la capital en San José, con Braulio Carrillo se profundiza el proceso de privatización de la propiedad y se impulsa el producto que vincula a Costa Rica con el mercado mundial. Estamos hablando de En un cuarto periodo, 1842 a 1849, inicia con la invasión de las tropas de Francisco Morazán y la derrota militar de Braulio Carrillo lo que confirma la presencia de los militares en los asuntos políticos del país. El café, además, se convierte en el primer producto nacional libre de trabas, que sí las tuvo el tabaco. El café se podía sembrar en cualquier parte del Valle Central. Eso genera la consolidación de una clase social dominante. Una economía cuyas exportaciones de café pasaron de 8.341 quintales en 1840 a 96.544 quintales en 1848. El café 
llegó a representar en 1850 el 90% de las exportaciones de Costa Rica. El periodo cierra con un poder ejecutivo fuerte por encima del legislativo y la declaración de Costa Rica como república para la constitución de 1843. ¿Sabías que antes del café se trabajó con la minería en 1821-1843? Fue poco fructífera económicamente y no deparó la riqueza fácil y abundante que se esperaba. El palo de Brasil era muy apreciado por su tinte, se exportó entre 1800 y 1840. Una primera fuente de lucro para el capital comercial. Las manchas eran escasas y se las agotó rápidamente. Estos son los datos básicos del tema. Los invito a dejar sus comentarios por si tienen alguna duda. Saludos.